Buk pavaitauta sujungimą, aš galvoju, kad čia kaip į sieną mušiu, bet iš tikrųjų taip gerai pataikiau, kad praėjo kaip per sviestą trikst. Sveiki, draugai, atsiradus daug laisvo laiko, pandemijos deka, yra puiki galimybė apžvelgti mano senas kovas iš pirmų akių. Ir norėčiau jas aptarti su jumis ir galbūt perteikti netgi savo patirtį, ką tuo metu jaučiau, ką galvojau, kokią strategiją dėliojau. Šiandieną pažiūrėsime vieną iš tokių gal legendinių, sakyčiau, netgi kovų. Pati trumpiausia kova, pati trumpiausia pergalė. Tai buvo 2011 metais kovo 19 dieną Vilnius Zimens Arena KOK World Grand Prix 2011, kur pirmą kovą aš susitikau prieš Vasilį Drakolą Popovičį. Kovotojas, kuris buvo daug aukštesnės už mane, jeigu neklystų, buvo 2-12. Buvau šiek tiek sunerimęs dėl jo ūgio, kaip reikės prieiti, kaip reikės išnaudoti savo techniką. Bet pažiūrėjęs kelias jo kovas, pamačiau šiokius tokius langelius, į kurios galima būtų pastuksenti. Tai pirma klaida jo buvo praeitose kovose smugiuojant koją, jisai nuleisdavo priekinį ranką visada. Nes priešininkai automatiškai būdavo visada žemesni ir jisai, kad pasiekti, patogiai, kad stovėti ant koja, jisai jie nuleisdavo. Šią spragą aš buvau su planas pasinaudoti. Tai mano užduotis buvo išprovokuoti jo kojo smūgį, pasitikti galinę, galinę ranką. Stipriu, stipriu galingų smūgų per viršų. Nes jisai buvo aukštas, todėl ranką reikėjo pramesti tą, kai yra jo ranka, ir pramesti ranką per viršų. Toks buvo planas. O kaip jis gausis, mes nežinojom, todėl jaudulis buvo didžiulis. Tai buvo mano antras pasirodymas Zimens arenoje, todėl spaudimas buvo didžiulis. Aš labai jaudinaus, labai norėjau pasirodyti gerai. Plius tuo metu buvo labai daug intrigų gyvenime. Aš trys mėnesius gyvenau Tailandė, treniravausi ten, grįžęs čia, neturėjau kur ruoštis, su kom ruoštis. Manęs net nebuvo kam išvesti į ringą sutikę savo seną gerą bičiulį Vadimą Hramychą, o tiksliau jisai tiesiog atėjo į rūbinę man palinkėti sėkmės ir aš jums sakau, Vadimu, mane nėra kam išvesti, gal gali tu išvesti? Jisai pasimetęs po minutą, tada duokit pamaikę kas nors, marškiai jis nusimovė, apsimovė, bet kokią maikę ir padėjo man išėjti rinką ir prižiūrėjo mane visų turnyrų metu. Tad pirma kova buvo labai, labai įtemta. Pamenu netgi, ruošiant mane jau į patį ringą, jau matė, kad aš jau po truputėlį jaudulys apima mane. Jisai mane iš galo trapecija pramasažavo. Na, laikykis. Pam! Į per nugarą tokią davę šliop. Paskui viso turnyro metu, aš buvau dar tada toks kūnas baltas buvo, ir matėsi tas plėmas jo rankos ant mentės. Patėtis buvo tikrai labai įdomi. Ir aš jau vėlgi su didžiuliu adrenalinu ir pergvinimu, bet su vieno tikslu išprovokuoti jo kojo smūgį, sulaukti ir permušti dešinį ranką per viršų. Jei galime pažiūrėti, kaip man tai gavosi. Dar amžinatlis jis Paulius Antaskas sekundavo. Labai geras teisėjas. Pas mėgstamiausias mano KOK teisėjas buvo. Na, mes matom, kai su einam, kad jisai visą galvą aukštesnas už mane. Jaudolio mano nesimato. Labiau jis persiduoja turbūt per adrenaliną ir užsivedimą. Visada kovos metu aš stengiuosi laikyti savo šaltą veidą, neparodyti savo jaudolio. Na, kovo prasideda. Mes pasisveikinam ir aš darau pauzę. Ką aš padarau? Iš karto mušu jam per priekinį jo koją. Nes dažnas psichologinis momentas po priekinės kojos pamušimo Daug kas nori grįžinti tau skolą, atiduoti taip pat kojos spyrių. Taip ir atsitiko. Jisai bum, pirmas smūgį. Galima buvo pamatyti, kaip mano koja iš šoną tiesiog nuoja, nuo to didžiulio, didžiulio skojas, nuo jo didžiulio kaulo, sunkaus kaulo. Smūgio jėga pas jį yra tikrai galinga, nes ir didis jo yra nemenkas. Mano koja tiesiog nuskrido iš šoną. Ir sulaukęs antro smūgio, jau priekinės kojos, Mačiau, kad jis jau į ją ruošia, jo akis jau jį išdavė 
Žinau, kad jis įsmugios ir nuleista ranką. Ir čia buvo mano momentas jį gaudyti. Bum! <laughs> Eina jis į apačią. Aš pats buvau nustebęs. Tiesą sakant, tau momentu bum, pavyktau tą sujungimą. Aš galvau, kad čia kaip į sieną mušiu. Bet iš tikrųjų taip gerai pataikiau, kad praėjo kaip per sviestą. Trikst tą rankytę ir jis tiesiog brrrr, griuvo. Bum! <laughs> Ir galima matyti, kaip visą Zimas Arena pilnutė, Zimas Arena šoka iš karto sveikinti, šaukti, nes, nes visi buvo šokia, kas šitika įvyko. Gerų publika, jūsų aplodismentai, aiškiai, tvirtai ir užtikrintai. Pats, pats vaikinas stojas, nefokusavo dar akis, ne, negalėjo žiūrėti tiesiai, jos, jos tiesiog bėgiojo. Tai buvo įspūdingas vakaras, įspūdinga vakaro pradžia netgi, sakyčiau. Vat, pakartojamas, mano koja nuskrenda, prieinu į apačią, į artin, sulauki, dum, yra gražu, tiesiog gražu, gražu prisiminti, malonu prisiminti. Svarbu, kad niekas nebuvo sutraumuotas, visi buvo liko sveiki ir mano legendinė kepuraitė su Lietuvos atributika. Ta kepuraitė mane lydėjo atsimino visur ir netgi kitose pasaulio apskritai šalyse, netgi kitoj pasaulio pusėj mane atpažindavo tos kepuraitės DK. Gera prisiminti. Labai tikiuosi, jums patiko mano pirmoja apžvalga, tad labai suprašau, palikite komentarą su jūsų, su jūsų įspūdžiais, ar jums patiko ar ne, ir parašykite, kokios kitos kovos apžvalgą jūs norėtumėt pamatyti. Taip pat jūsų motivacija yra mums be galo svarbi. Tad Labai jūs suprašom, spauskite like arba dislike, jeigu tikrai labai nepatiko, rašykite komentarą ir nepamirškite paspausti subscribe a, mygtuko, kad nepralėstumėt sekančios apžvalgos, kurie išės kitą savaitę. Ačiū Jums labai ir iki sekančių kartų.